Что я просто это пытаюсь добиться справедливости. Ходили, конечно, конечно. Конечно. Краснодар, когда Росгвардия приехала. Да. У... Да, вот был Но свидетелем был Станислав, все. когда мы ходили, пытались добиться какой-то справедливости, а, приема понятно. Табельского. А у нас понятно. 10 человек в Росгвардии вызвали. Сейчас мне непонятно, как должностное лицо а можно заставить действовать. Не Есть знаю. Ребят, методы. вот только огласка. Да, да. Я другого вот. метода ну, уже не вижу. Вот вот а процессуально понятно. есть какое-то Я не могу с ним что он нарушает что-то. Ну, вот смотрите, к нему пришел процесс, он сидит скользит и не отвечает ни одних, мог бы подойти из уважения, взять материалы, посмотреть даты, в конце концов у них есть входящие и исходящие, сидит Алена, секретарь, и дать нам все данные, когда это произошло, когда это было, и так далее. вернее, когда к ним пришел материал. Ну, к сожалению, у меня нет точных дат, и я поэтому не в курсе. Нет, почему вы говорите из уважения, он же обязан. Ну, Но... подожди, у него есть обязанности которые ну, четко... Он очень много чего но обязан, но он не обязан делает ничего, он понимаешь? Делать, вставать, брать документы и читать. Да, да, но ему надо. Ему же так хорошо живется. Я Сидит говорю, он за работу, получает продажи. Со стороны граждан никаких воздействий не, мы не, мы, вы не можете оказать. А? Ну, каких-то написать, вышестоящее руководство написать, что Слушайте, но есть же определенный механизм, который предусмотрен уголовно профессиональным кодексом, правильно? Да. Законом о следственном комитете. Да. Конечно. То есть, есть Ольга Михайловна утверждает, что в действиях эксперта Либермана да, есть вот признаки. А они нет. Или состав преступления. Mm -hmm. То в отношении эксперта Либермана в любом случае будет принято какое-то процессуальное решение. Так когда решение, это будет? Правильно? Когда же это будет? Правильно. Постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе от возбуждения уголовного дела, либо постановление Знаете, о возбуждении уголовного дела, либо постановление 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 о Заранее о перспективе принятия какого-то решения, которое не Хорошо, поясните, а поясните которое сроки. еще не принято. А сроки Но есть какие-то? Есть же сроки предварительного какие? следствия, вы да. все знаете, правильно? Ну, знаем-то мы по уголовному кодексу, а вы нам скажите, когда у вас сроки Подожди истекают, это что вы знаете? Да, срок еще ж не истек, я понимаю. Вы сроки свои Сейчас знаете, я их не вижу. Вы меня не знакомите с материалами. Так вы мне их не предоставляете. Вы потому, что придите и скажите, Денис Александрович, дайте мне ознакомиться с материалом. Садитесь, знакомьте. У вас хоть раз Сколько раз поможешь? я у вас была? И что? И толку с этого. Мы с вами ну, последний раз. Мы с вами раз, каждый раз вещах разговариваем. Давайте последний раз я сказал, чем мы закончили. Давайте конкретики. Давайте конкретики. Чем подписано заявление? Вероятно, Сафронова, если оно от Сафронова. Так что, жалобу принял 5-9. Кто? Кто? Ну, там же написано фамилия. Боровко? Да, Боровков. Боровков. А где написано? Вот. Да, Боровков. Ну, я, к сожалению, честно расшифровать. Сейчас ребятам покажу ну, на видеокамеру. Такой куча. Не могу. Извините. Да, я не обижаю вас, а это. Вот это заявление, как мы когда принесли. Письмо. Ну. Вот письма. смотрите, восьмой месяц, девятый месяц. Вы с этого времени что-нибудь приняли, пятого, у вас месяц на это 30 дней. Расследуется Так, стоп, вы не о том. Мне плевать на расследование дела. Вы на мои заявления Почему ответили хоть что-нибудь. Вы обязаны по закону в течение 30 дней что-либо ответить. Где? О, прикольная мулька у нас угу. в городе. Будут писать другие адреса. Прям доказано это уже, у меня несколько бумаг таких есть. Будут посылать к бабушке на деревню куда угодно, только не по адресу. Как ты не указывай адрес, что не делай? Я писала им ходатайство, указывала адрес, фиксировала это, на видеокамеру фиксировала. Хорошо. Бесполезно. А сейчас э, Денис Александрович предложил вам э, возможность ознакомления с материалами дела. Вы потребность имеете в этом? Конечно. А если мы выйдем сейчас, у меня будет возможность такая? Конечно, он просто пишет заявление. Прямо сейчас. А вот в данный это... момент материалы дела находятся на продлении в городском отделе. А, а, следует... Еще одна мулька. Нет, как не приходишь... Я спросил специально. Умничка, Ставите, Стас, имеется, умничка. Невозможно. Великолепно. Вот, они приходи, будешь знакомиться. Приходишь... Материала нет. Ходишь месяцами, клянусь а, Богом, секундочку. годами. Вопрос, так, так и есть. Секундочку. Все Вопрос. верно. А там можно ознакомиться или нужно ждать, когда ну, сюда вернется? Я думаю, что можете прийти туда, написать заявление. Нет, а ребят, там... Ну, ребят, там не дают. Понятно, так, если честно. Мы сейчас попробуем ну, туда сейчас съездить. Поехать, нет, да. Секунду, да. еще не вопросы. Вопрос. Это мы выяснили. По делу мы тоже выяснили. Еще вопросы. Он говорит, нет у меня сейчас оснований возбуждать. 
Да есть у него основания, но это надо быть, ну, ну совсем вот... Нет, мы не говорим за то, что мы считаем, мы говорим за то, что он нам говорит. Мы сейчас не можем взять его под руки, повести в кабинет и сказать... А ну, нет, 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 я, боже упаси, я просто хочу, чтобы весь мир видел, как работают органы власти. Вот письмяка сегодня нет, они новенькие, этот э, немножко раньше работает, мы тот совсем новенький. Мы понимаем ваше возвращение. Только, ну, и в чем там скажите, как, как, вами, как но, в мир но, хотите, то, что они нет, безграмотные или же какая есть какая-то коррупционная схема? А... Вот что дело. Давайте здесь закончим. Подожди, Кто? по коррупционным схемам схем мы будем позже. Надо здесь закончить. Здесь не самое самое. Я по вашим словам эфиру. Как-то кто такой, чтобы спорить стал. Ну, вот одновременно так оно и остается. Потому что вы нереально за столько лет сидя здесь в кабинете... Слава Богу, вы не единственный человек, которому... Я не видела Я еще ни одного человека в Сочи, кто бы сказал, был бы доволен, благодарен и сказал, как у нас работают органы. Просто не передать. У нас самая коррумпированная по нашим вот информации, которая входит в воздухе, это прокуратура Хостинская. Вот сейчас там много чего поменялось, очень много изменилось. И здесь все поменялись. Но это были самые коррумпированные. А что были? Мы сейчас органы. в этом кабинете. Но на сегодняшний день. Уходить, Ребят, был у нас в, раб... в прокуратуре Воробьев прокурор. Вот следственные органы должны быть беспристрастны. То есть и по отношению к вам. Конечно. И по конечно. Вот. А, Но... а какая у него действительно заинтересованность? Он расследует дело. Я думаю, что ему просто он приказывают сверху, и он делает то, что ему приказывают. Давайте, тогда если сходить туда, он где докажет, что приказывают сверху, тогда будем сомнений. говорить, что приказывают сверху. Он просто в рамках невозможно одно мнение, что нет к нему. А, знаете, у меня не хватает юридических познаний. Я вот. не юрист. А и я не могу некоторые аспекты. А он это прекрасно понимает, что я человек-дурак. И он этим пользуется. Адвокаты стоят у нас, увы, очень много. Скажу более того, тот адвокат, которому они все время говорили, он у нас продажный, он у нас реально а, ощущение создалось, что он у нас продался. Мы на последнем процессе, когда услышали его речь, я могу его, ее в, в, в видео в YouTube выставить, мы были в шоке. Вот смотрите, как это случилось? Это Кто на каком этапе его перекупил? Или что он там сделал? Здесь. Как они его смогли заинтересовать? Но ему нужны были только деньги. Поэтому там по-другому... Марья Михайловна, раз мы сейчас не установили, какие претензии можете вы предъявлять вот этому человеку, Денису Александровичу, я думаю, нужно... Мы, вы, у, меня, у меня две претензии. Возбуждение уголовного дела по либерману. Мы слышали это. Я до конца хочу высказать мысль, если можно. Значит, сейчас мы выяснили, где находится уголовное дело. Я думаю, нужно а где находится по... уголовное дело еще раз? Материалы дела направлены в городской отдел для рассмотрения вопроса о продлении а, срока. Я мысль, Ольга Михайловна, не закончил. Можно закончить? Если Значит, хотите, сейчас. Дадите, да? Нет. А как мне искать, каким образом? Нет такой обязанности. А, все, не обязан. По Нет, подождите, ты сейчас приедешь в Следственный Это комитет. Служебный. Подождите секунду. Номер уголовного обязан, дела, закон. знаете? Ой, номер, номер, номер уголовного дела. Что там, КУСП или что у вас? А номер им уголовного дела. Нужен Пишите быть исходящий дела, отсюда. Пойдем. Нет, нет, номер уголовного дела и все. Оно же зарегистрировано. Можно мне мысль продолжить? Мы ну сейчас да. выяснили, что уголовное дело находится в определенном месте. К данному сотруднику на данный момент процессуально. Нет претензий. Я, боль, я, я бо... понимаю, вы уже все высказали. Мы втор... по второму кругу. Можно Станислав? я закончу мысль Но. до конца полностью? Значит, нам нужно отправиться туда, где находится уголовное дело, ознакомиться с ним по возможности. Как мы это будем делать? Это не выяснено. Человек нам в этом помочь не может, потому что нет такой обязанности, нет желания. Подождите, мы... я тоже, может быть, возмущен. И считаю, что он неправильно действует. Вы не слышали, Но... он сказал, что я не, мы не дам вам исходящий. Мы... А если мы исходящий не получим, мы не найдем материал. А, я сейчас, значит, можно установить. Дон Солицер сказал, что нет такой обязанности. Вы искали хоть раз материалы? Подождите секунду. А я искала, я вам точно скажу, что так просто вот так вот мы не сейчас, найдешь. значит, не сможем. Пойдем за прокурору в кабинет и будем с ним разговаривать, как нам это дело узнать. А вот когда мы с ним ознакомимся, будем уже знать, проконсультируемся с Лунковым Владиславом Владимировичем, например. И тогда уже придем в этот кабинет и скажем, Денис Александрович, вот у нас есть вот вопросы, мы считаем, что вы профессионально неправы. Потому что вот тут, вот тут, вот тут недочет. Я считаю, что нужно именно так сделать, потому что... Одну и ту же информацию я слышу уже 10 раз. А Вы представляете, он приделает... соглашается Нет. с тем, что мы будем его учить и подсказывать ему, как делать. А они сами я не знают не этого. Говорю, они настолько вот... Вы не Нет, ну подождите. Это Вы сказали грамотную мысль, что вы консультируетесь с человеком, который чем-то не приходит в правоприменительную практику. Он может быть адвокат. Великолепная идея. Он нужно найти должное дело. Я же почему спросил, а оно здесь находится? 
Если, если он нам не... сейчас не дает исходящий, есть вероятность, что это дело находится а, еще скажите, здесь. Скажите, пожалуйста, Денис Александрович, обязанности такой не было давать исходящий. Правильно? Нет обязанности. А, то есть каким-то другим образом мы не можем у Дениса Александровича забрать его, похитить, это незаконно. Я еще раз говорю, Ольга Михайловна может сейчас написать заявление с просьбой вознакомления с материалом. Так вознакомить не с чем, вам. А это там заявление, можно? на него будет дан ответ, в котором uh -huh. за моей подписью будет указано, где находится уголовное дело. Вы считаете, этого недостаточно или какие-то не А срок какой там ответа? Ну, вообще, это срок рассмотрения обращения 30 суток, вы знаете. Да, да. То есть, если это вопрос... Говорящий, там месяц, что... там два, там полгода, а там, там можем и так мы уходим. написать? Ну, конечно. Тут, можем, да. понимаете, тут... Давайте, наверное, отправимся туда. К... Зачем, Стас? Идти туда, не зная куда. Слушайте, Искать ну, то, не зная что. Человек говорит, он должен с материалами быть... дела, правильно? Нам да, надо номер этого да? дела, и все, поэтому... поэтому... Нет, Напишите ребят, сейчас нет. заявление. Я Денис вам Александрович вам сказал, что, что, что вы создаете проблему. А там устно я вам выдала заявление, я вам устно подаю Ой, заявление. Я хочу знать, где находится мои материалы. Есть определенные правила, документы. Надо процедуру выдерживать, понимаете, процедуру. Напрямую не получится. Мы-то выдерживаем, как люди, все. Мы заявление все. Мы их сколько, я вам... Надо было показать, сколько заявлений. Да не включайте вы дурака, но ну, не обижайте вы сами себя, ну хватит, а? Вам сказали, вы скажите нам исходящее, и мы от вас ушли, Ой, и все. И не надо на это даже заявление подавать, на исходящее не подается заявление. Раз я когда буду знакомиться с делом, я вам напишу ходатайство. Хорошо. А для того, чтобы мне узнать, где исходящее, где материал находится, на это ходатайство не нужно. Ну не, не делайте из нас из всех дураков. Исходящий, мне нужен исходящий. Алина нам это скажет? Нет. Почему? Нет, нет, у нее такое обязанность. Значит, оно у это вас внутрен... находится, это значит, вы нам документ. всем врете. Слушайте, если у нас заключение, обвинение в лжи, оставьте пожалуйста. Если бы мы ему заявлению находится проверочный сказал. материал, плюс ко всему, возбуждено уголовное я дело. Сказал, я у вас имею есть право знать, где оно находится. С материалами дела, напишите соответствующее заявление. Я не хочу ознакомиться с материалами дела, я хочу знать, где оно находится. О чем тогда я хочу узнать, где она находится. А может быть, если у вас его нет, может быть к старшему писать. следователю по Я отделу обратиться? Знаю, это, это сам. Прокурор, а где старший? А, начальник э, в отпуске. Вот как раз прокурор нам сможет объяснить. Я всегда хожу к прокурору. Ну что прокурор скажет? Почему? Ну что скажет прокурор? У Мне меня нет этого Сокол, дела, Романа я не в курсе. Петрович, в Краснодаре, все прекрасно. Слушайте, а, а почему нет обязанности? Потому что это внутренний служебный документ. Это ДСП. Да нет, это не для СП, это все говорят. Что все Исходящий номер все говорят, чтобы можно всегда, было установить, всегда, у кого и когда ну, поступило дело. Слушайте, я же только что вам два раза сказал, надо третий раз повторить. Я повторю, напишите заявление. Сказали, на что заявление писать? Заявление. Нет, я, 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 я не понимаю. Да не хочу я знакомиться, дайте вот мне так. Подожди, подожди. Денис Александрович, Денис Александрович, да, да. она же все равно имеет право знакомиться. Конечно. А, а в чем проблема отдать исходящий номер? Нет, Чтобы быстрее можно нет, было найти. Так вы, можете, так вы можете помочь э, по-человечески. Я только что по-человечески объяснил, как это сделать. Вы человек я или не сказал, нет? Я вы человек или не человек? Ну, вам недостаточно опыта. Нет, Посмотрите, вы человек или не человек? Мне 60 лет почти. Вот, э, хожу, каждый человек должен другому помогать, правильно? Я это так помогите, издайте исходящее все. Сказал, нет, исходящий номер и все. В чем проблема? Она же имеет право знакомиться. Если бы она не имела права знакомиться. Нет, смотрите, если бы она не имела права знакомиться, тогда бы вы бы не давали правомерно. Так она имеет право знакомиться. В чем проблема? В чем сложность дать простой номер? Я не понимаю. Что вы издеваетесь над человеком, Денис Александр? Может, прекратите издеваться? Мы не издеваемся, мы пытаемся помочь. Женщине, ну, которая бьется, который борец а по чем, натуре. А вы же видите, пытаетесь, какой она боец. Отстаивает а, свои права. Вы, а вы а препятствуете всячески, вы всячески, вы по моему вы мнению, отстаивание прав. Слышали, я не услышал ваш ответ. И я не уйду до тех пор отсюда, пока вы не дадите исходящий номер. Спасибо. Будем сидеть здесь, Спасибо. и вы не будете работать, Сейчас только с нами будете разговаривать. Почему не дадите исходящий номер? В чем проблема? Нет проблемы, нет. В чем проблема? А, секундочку. Так это не обязанность, это просто нормальное человеческое отношение. Дать номер, чтобы быстрее человек нашел. Выйди, позвони. Спроси. Причем вся обязанность? У меня нет. Нам же никто это, жалобы не, не пишет. Давали, но... Вы просто да. номер дайте, это все. Это это в чем проблема? Хорошо, давайте позвоним в Следственный комитет по Краснодарскому краю, уточним. 
и, а, Ой, есть ли обязанность там или, или нет. И по, на каком основании данный э, должностное лицо отказывает. Есть ли у него такая обязанность и э, имеет ли право он отказывать. Давайте позвоним уточним. А то как-то мне ни разу не отказывали никогда. Мне да, все я, дают, кстати, мне все дают вопрос, исходящий да, номер. В чем проблема? Что, я вообще не... При чем здесь обязанность? Если вы судите, то есть если вы крутите что-то, вы так и скажите. Если шуры-муры там какие-то у вас. Если все честно, то в чем проблема исходящий номер дать? Я ваш же организм не понимаю. шуры -муры, это Но это вы поймете а вот потом. Прочитайте вы термины в интернете и поймете. В чем проблема-то? А, э, Есть интернет, вопрос. Википедия. Я шуры надо... Муры и крутит. Надо это, э, Можно сейчас вопрос? позвоним. Сейчас сначала а, через следствие. Я нахожусь у заместителя руководителя Следственного комитета по Хосинскому району. У них находится возбужденное уголовное дело. Это возбужденное уголовное дело. Они отправили якобы в центр, в город, для продления сроков. Я у них прошу, дайте мне, пожалуйста, исходящий, по которому отправили. Он мне говорит, я вам не дам ничего. Ну, я годами жду, хожу. Как найти дело? Как найти дело, скажите? Кому можно позвонить? Нет, спросите, как найти дело? Почем? По какому, по каким кому, критериям по какому у кого телефону? находится? К кому обратиться? Потом... По каким реквизитам? Вы, вы можете буквально два слова ему сказать, что вы обязаны дать исходящий? Я не прошу да. дело, я прошу исходящий. Он у него, скорее всего, находится где-то в закорме, а он говорит... Так, а спросите, де, номер, спросите номер дела и Она у кого... Она в отпуске, на... самое прикольное. Да, да, возьмите. Вот он вас слышит, Боровко Денис Александрович. Угу. Вот так вот. Да, ну давайте, а, поговорите мои, теперь. Значит, тихо, тихо. Юлия Друзья мои. Вот так вот. Это вы не даете? Вот смотрите, Юля, мы сколько лет? Да, да, мы продлеваем дело. Но тут вот что-то группа граждан инициативная, они не хочет адекватно воспринимать информацию. Которая... Они адекватно похерили куда-то Михнева. Типа должны были этапировать его. Хорошо. Подождите, как найти дело и знакомиться? Хорошо, как Просите найти у них. Как с ним ознакомиться? Как найти дело и как с ним ознакомиться? Сидит представитель. Но она вернется через полгода, она вернется еще как-то. Нет, сейчас можно ознакомиться. Я вам даю, что вы ознакомиться, Значит, нельзя сейчас ознакомиться. Но принято окончательное решение, продлевать. Нет, подождите, а знаете, что я не иду на встречу. А с, те, с той информацией, которая касается ей, она же имеет право ознакомиться, правильно, в рамках проверки. Но... То есть одну секунду, что состальный... я выяснил своего адвоката. Ну, они да. делают какой-то закон, что? мих не лопатели, мы эксперты не собираемся возбуждать. Моментального Сидит, ответа вы не получите, по-моему, здесь суд это не сказать. Мне что делать, как незаконно осужденному? Юля, мне что делать, как незаконно осужденному? Что? Слушайте, давайте еще раз подумаем, пройдем вот эту всю цепочку. То есть вы сейчас подозреваете меня в каких-то шурах, мурах, учении и Кто мы? Да не вы, просто в целом. Послушайте меня, пожалуйста. Если вам нужен конструктив или вам нужно ругаться? Это конструктив Если вам нужен, ругаться, нужен конечно. Ругаться. конечно. Цель ознакомиться с материалами дела. Вы сейчас ставите под сомнение тот вопрос, что ну, где-то оно там, грубо говоря, спрятано, укрыто от вашего. Ну какое-то подозрение возникает, потому что как... Я говорю, вопрос. напишите от заявления, и я вам в ответе на заявление Через за своей дней. подписью. Нет, а зачем 30 дней? Никто не говорит заявление. Подождите, подождите, подождите. Я вам за подожди, подожди, подожди. Подожди. Я за Вот давайте еще. Ответ, где на пульс, вот давайте где сейчас мы дело. напишем, сейчас можете дать. Сейчас нет. Почему? Завтра, да. Вот день, я вам делаю. А в чем проблема? А, в чем проблема? а сейчас трудно выйти. Да потому что мне есть чем заниматься, помимо да того, там, чтобы Так пришел. Человек, человек на прием пришел. В рамках э, принятия гражданки можно. Да, сказать? я могу у нее принять в рамках принятия. И завтра я вам дам ответ. В чем Понятно. проблема? Понятно. Сутки вместо 10 или 30 вас не устраивают. Вот это конструкция. А сейчас проблема. дайте это устраивает. Нет, у меня нет возможности. Устраивает. У меня сейчас находятся мои помощники, наши коллеги. Просто вы... смотрите, мы в чем еще полезным бы занялись бы ей попробовали помочь, если бы. Да вы дали сейчас ответ. Во-первых, вы не договорили о предоставлении всей этой ситуации. Я вас прервал Во-вторых, вы не осмотрели документы, которые есть у нее на руках. Эти можно не смотрели. Я не планирую ваше рабочее время. Я не планирую ваше 
время занятости. Вы сами это делаете. Я вам сказал, как это удобно и возможно сделать с максимальным конструктом. Не устраивает вас такой вариант? Хорошо, пишите, я буду 30 суток рассматривать. А вы хотите сказать, что они не дослушали Вы стучите не в те двери и бьете не в те места, понимаете? Денис Александрович, нет смысла прятать никакого дела Вы хотите сказать, что у меня есть чего удалить? Оцифрованное по делу больше пользы, понимаете, чем вреда. От того, что она знает, что в этом деле. Понятно. Вы хотите сказать, что у меня есть от них что скрывать, что я чего-то не договорила? Вы это имеете в виду? Нет, Ольга Михайловна, я имею в виду Но совершенно не Вы прекрасно знаете всю историю, знаете прекрасно, да. что мы реально незаконно осуждены. Не мы на самом деле незаконно осуждены. Да. И вы это не раз подтверждали. Но если уголовное дело словами. возбуждено, значит это И так. И в конечном результате мы бьемся и ничего не можем сделать. Я бы могу вас попросить опять сформулировать вопросы, чтобы я на них ответил. У вас ребята уже открытым текстом просят. Помогите, пожалуйста, женщине, сказал, которая столько лет помочь. бьется я сказал, над незаконным помочь. осуждением. Сын заступался за меня. За меня его осудили. Я была беспомощна. Мне разбили телефон, мне разбили дорогие очки тогда. Мне разбили брелок автомобильный 17 тысяч стоит. Куча всего. А слушайте, а как Очень вот в этой ситуации Очень действовать? Занятно. Можете подсказать, вот как следователь, когда нападает на мать, что может сделать сын? Вызвать полицию? Как следователь, да. А пусть убивает дальше? Что делать вот человеку, как защитить, если реально угроза жизни идет? Как? То есть не надо физические воздействия оказывать? Я боюсь, что, как любой человек. Просто скажите, как. Ну, чтобы я знал на будущее. Я смогу на него ответить, если сам окажусь в такой ситуации, вы увидите. Он Нет, вот подождите, подождите. Подожди. Данная ситуация. Вот, вот вашу мать бьет. Подождите, темы, да. Ну давайте вот так. Ну, ну подождите, вы мне посоветуете, как по закону делать. Я не знаю просто. Мужчина, я думаю, вы сами знаете. Так вдруг попадусь я в такую ситуацию, и вы меня опять вы, вы мне привлечете мужчина, к ответственности. Я думаю, вы уже Плюс, знаешь, как да вы скажите мне, как что? действовать надо. Что вам вот вашу мать бьет. Вы это видите. Что вы сделаете? Да, вот что вы сделаете? Вот что я вы сделаете? Я еще раз повторю. Я Подожди, так вы отве ответьте. По закону, что надо сделать? Если Хорошо. Если я окажусь в такой ситуации. Да, что надо сделать по закону? Если я окажусь в такой ситуации, да. то я поведу себя и вы увидите, какие ситуации. Вот скажите мне, что по закону надо делать, чтобы я знал, вы следователь, чтобы меня не осудили. Что надо делать? Он увидел, Послушайте. что его мама убьют. Что ему Звонить в полицию и стоять ждать, что надо делать? И ждать минут 30 полиции, пока убьют человека? Нет. Он сказал, не ответит, что я не отвечу, пока не окажусь в такой ситуации. Так вот, вот оказал человек, что вы можете ему посоветовать? Хорошо, что надо его что сыну было сделать? Сыном уже произошло. Хорошо, что Но надо было делать ее сыну? Что надо было сделать в данной ситуации? Вы скажите. Не, вижу, не пытаться защитить, Ребят, да? Более того, я просто не понимаю, вы как-то вот э, вроде бы следователи, а не можете Сосед, нормально я, сказать, я ответить. Что-то уходите как-то от ответа. Вроде ну, хорошо, по закону, что надо сделать? Я ну, ну, вдруг я хожусь в такой ситуации, так же будут защищать. Алексей, не возбудили дело до сих пор. Ничего не сделали. То есть человека нельзя защищать, правильно? Это будет уголовное дело, согласны? Конечно, вот экспертиза есть, средний вред настоящий, не мульважный. Два ребра это средний вред. Понятно. То есть у вас нет совета? Нет совета, понятно. Как по закону поступить, нет совета у вас? Вы вот смотрите, Денис Александрович, Понятно. первый раз, когда меня избил Ляшенко, сложилось так вот, ну, увы, не заказывается. То есть у нас, ребята, нет никаких возможностей самостоятельно этого Его негодяя каким-то образом задержать, помочь. Я знаю, когда что? будет бить Ничего мою мать знаю, а, или вашу, просто надо стоять просто и ждать полицию. Нет, и не все. Хочу Правильно. По закону. Не По закону, да. Не все. Здорово. Окей. Надо нанимать телохранителей и при ну, каждом человеке парки, ходить, да, да? и ходить при нем. Либо с пистолетом да, ходить. Либо с пистолетом. Но при этом надо еще иметь еще в банке миллиона там миллиарды денег, чтобы вообще не достигать. То есть защищать человека да, нельзя, и, нельзя, да? Депутатскую корочку надо Понятно. иметь. Понимаешь? Все, я буду и знать. Я в следующий раз просто буду проходить мимо на всякий случай. Пусть убивают. Нашим государством. Мама, да, сестру. Да. Дочку, кого угодно. Ну и про а любого просто человека. Не просто не надо проходить мимо и, и все. А то потом и еще и так осудят и все. А человека спасу, а меня осудят. Зачем мне это Алексей, нужно? Алексей, получается следующее. Ничего если, себе. Если заявитель заявляет, что да. его избили, побили, прижали, там что неважно, что сделали. Да. Он каким-то чудесным образом превращается в, пост... в обвиняемого. А это всегда так. У нас полиция тоже приезжает. Это, это... Мы звоним, а они ищут в нас проблемы да, какие-то. Да. Куча нарушений каких-то по городу, где по по городам. Мы 
вызываем полицию, они начинают искать в нас а нарушение. Вот сидят, то не там перешли забить, дорогу, никого. то ну, не вот там еще что-нибудь плюнули не там. Кабинете, а, тут, а вокруг них беспредел, а вы плюнули да. не так что-то. Тут ну, то просто, же самое. Просто весь беспредел. Это везде так, так в органах, вы же это прекрасно и, знаете, и, и, пришли, что везде пришли, крышевание везде вот этих вот негодяев происходит, как и здесь. Экспертизы какие-то, не понятно что. Дело находится. Я, по крайней мере, пришла бы к секретарю, проконтролировала, дело находится там. Узнала бы срок, а вы исходящий не можете решать. дать. Вы ни дату не называете исходящего, не самый исходящий. Ноль полностью. Вот Мы поняли уже, вы день, день, день Я вам в очередной раз должна поверить. Опять текут сроки. Я сколько к вам не приходила? Два месяца не приходила? Вообще не заходила сюда, да? Вы подтвердили это. Я вам дала возможность изучить дело, разобраться, хотя лично вы с ним знакомы полностью от А до Я. Я вам дала еще коридор, знакомьтесь. Теперь уже не выдержала, пришла снова. Тем более ребята приехали, я решила воспользоваться общественностью. Люди, милые, добрые, я не знаю, если смотрят адвокаты, будут смотреть это видео, еще кто-то, подскажите, как с такими вот оборотнями, да, может быть, на, на, на связь с Ольгой Михайловной выйти и помогите в этом сложном ну, деле. Ну реально, ну столько лет. 8 лет, да? 8 лет в общей 8 лет. сложности, 5, 50 миллионов бизнеса отобрали, я еще не трогала эту тему. А совсем. что за 8 лет сдвинулось, вот вы что добились в одиночку? Вот возбудили уголовное дело и возбудили производство. Производство лежит до сих пор в отделе по особо важным делам. Его никто не трогает, оно никому по какой не нужно. По какой статье возбудили? По дело возбудили по 303 по факту фальсификации. А возбужденное производство у него не существует. То есть все-таки была фальсификация, основа... предположительно, Конечно, да? На Понятно. основании вновь открывшихся обстоятельств. А вновь открывшимся обстоятельствам явилась само СМЭ, которая подтверждает, что у нас в деле фальсификация. Понятно. И ноль вообще. Прокуратура, а это ноль. не является основанием для реабилитации осуждения? Является. является. Но они не пускают туда. Не дают. Но ну, я без них не могу выйти на суд с, с реабилитацией, пока они этого не изъявят. Понятно. Или прокуратура, или следственный комитет. То есть очень-то шажок. Мне сейчас надо, чтобы мне... мне Остался шажок осуждение. небольшой, да, Деле, для да. этого? Одного осужденного, Понятно. Михнева, Либермана, неважно кого, Понятно. достаточно для того, чтобы пойти Понятно. на пересмотр. То есть я либо провожу... экспертиза, либо я полицейского, да? Понятно. Понятно. Вероятно, у него вот, вероятно, как у нас в одной экспертизе, эксперты, слушайте, вместо того, чтобы а, вынести, слушайте, а, написали, подождите, подождите, Ольга Михайловна, Ольга Чуть Михайловна, у меня простой вопрос. А не является ли, а, значит, а, проверка прокурорская, была она проведена, где будет указано, что процессуально то-то, то-то сделано неправильно? Это не является, то есть а, обязательно ли для этого привлекать кого-то к ответственности, чтобы человек реабилитировался? А, не, нельзя ли просто ограничиться от проверки, что кто-то бы написал, там, например, если что бы, протокол осмотра незаконный, или там экспертиза незаконная, вот а какие-то там а, бы ошибки были. В возбужденном производстве прокуратура дошла до той стадии, то бишь это должен тоже Следственный комитет рассматривать. Нет, вы ошибаетесь. Угу. Этим, занимается, орган. этим занимается орган, которым было окончено производство по делу производство, по которому возобновлено ввиду новых обстоятельств. Этим заниматься должен порно внутренних дел. А может, бред, быть, а может быть, не дожидаясь, пока расследование подать какое-то... Что там подается? Жалобы или что? Вот на подел Ничего полос. не сделаешь, пока Ничего? не будет или один Ну, а если пробовать? А если пробовать подавать? Не, закон не дает. Не дает, да? Я бы... Вот нафиг бы они мне спеклись. Они, мне это надо? Понятно. Я бы давно уже вышла на эти круги. Я не могу, от них все зависит. Понимаете, вот я и хожу, Понятно. и кланяюсь, и прошу, и на коленях почти стою, Понятно. прошу. Сидит передо мной сын по возрасту. Товарищ следователь, скажите, меня. а каким образом, можно ли ускорить каким-то образом вообще вот этот розыск этого гражданина? Может самим как-то, но детективно. Да нет, как нет, самим. Как там... Если, может, детективно... Можно как-нибудь полицию заставить работать лучше, или каким образом то это сделать, чтобы они... А, ну, тщательнее Михнев, и посерьезнее розыск вели, учитывая обстоятельства. И вы его, они Ляшенко, ребята, еще постоянно найти не могут, привлечь никак. А, да я думаю, они ничего не делают, там полицейские, как обычно, они просто сидят и, и все. Это понятно. Так, Можно вот ли как-нибудь, вот чтобы вот под контроль кто-то взял это дело? Угу. Давайте. Алло. Алло. Держите. Лена Бургерна, добрый день. Помогите, вот в данной ситуации материалы дела по возбужденному уголовному делу, по факту фальсификации меддокументов, по факту, не по конкретному лицу, 
Тянутка таза хвост должны Или были Ольга Михайловна, вопрос в том, куда отправили его следующий. Это дело отправили в вышестоящий орган Следственный комитет города. Я прошу, дайте исходящее для того, чтобы убедиться на самом деле, что оно туда отправлено, что оно там вообще находится. Спросили его, мы можем там ознакомиться? Он говорит, но в принципе, да, можете, почему нет? Так дайте нам исходящее. Не дам. Вот мы находимся в районном следственном комитете. Материалы дела отправили в центральный э, в городской отдел, то бишь вышестоящий отдел по городу. Ирина Бургеровна, сейчас я ему еще раз вопрос задам, ему конкретно. Сидит перед нами Боровков. На продление сроков. Не верю. Ни одному слову не верю. Устала верить уже, больше сил нет. Да, документ тоже. Он сказал, Ирина Бургеровна, он знаете, что предлагает? Напишите заявление, я вам в течение месяца отвечу. Либо завтра. День, а у меня день. ребята здесь сегодня находятся. Я нет, хочу... нет, он сказал день. Завтра ответит. Сутки. Сутки. Так, ладно, что -то. Я начал говорить, что все преступники. Извините, Вы Это очень сильный специалист, между прочим. И многие судьи... По, прав, по праву. А, а, да. Она судью издала удалять. Я говорю о том, что в течение суток я смотрю ваше заявление, в ответе будет подготовлено. Вы нам да, дайте сегодня, у меня ребята сегодня с собой, пойдите нам навстречу, это не сложно. Ольга Михайловна, вы, вы с Ириной Гурденной разговариваете или отключать ее? Что мне сделать дальше? Да, жалоб. Вызывайте полицию? Должностный лиц не попадает, по-моему, в следственный. За, за нарушение сроков не, не все. Полицейские не попадают, следствие не попадает только администрация. Да, я тебе говорю точно. Он следственный знает. Они, они разбираются, как они сами на себя отвечают. 559, они возбуждаются. Тем, что мы неграмотны, и этим реально пользуетесь. Мне так отвечает. Я прекрасно вас слышала. И не я одна, еще и камеры слышали. Что делать? Вызывать полицию? Прошло. Он уже совершил. Прошло дело. Он уже совершил. Он уже совершил. Он вообще не хотел информации. У нас есть 30 дней на записи, так ведь? Черт возьми, обычно приходишь, просишь исходящий телефон. Сильная проблема. Вы с Ириной Гурденной по телефону разговариваете. Она говорит, надо слушать и записывать. Ну что, вызываем полицию? Да зачем вызывать? Смысла нет. Завтра пусть дает и все. И пойдете и знакомитесь. Смысла нет никакого. Вот, вот, вот как с ними бороться? Вот что делать? Вы... Подождите, Ольга Михайловна, а вы же позвонили кому-то там. В чем проблема? Она в отпуске. Ну и что? А другой позвоните. 
Спасибо Почему не дают? За то, что вам время. Ну, Позвоните это, это, в этот а, на начальству кому-нибудь, заместителю или поэтому... кому-то еще по краю или по городу. Краснодарский край можно сразу позвонить, узна, узнать, что не дают исходящий номер. На каком основании? Чтобы узнать, и где дело находится. И можно ли как-нибудь по другим реквизитам узнать, где находится? И вы говорите, в городе Сочи, да, они находятся, прокурат в этом следственном комитете, в управлении, да, следственного комитета. Ну туда можно позвонить и спросить по номеру дела, может они найдут сразу и все, и проблем не будет. Зачем мы это сейчас выясняем исходящим, когда, может быть, они по фамилии, по делу найдут? У меня почему-то есть подозрение, что он ничего никуда не отправил. Ну вы позвоните, позвоните в город. Если есть бы у вас не телефон? Так этот исходящий... Есть у вас телефон да. следственного отдела сейчас. по следственному управлению? Вот туда может позвонить а, и по телефону сразу телефон узнать. Следственного управления. Все же телефоны поменялись. И у вас в кабинете поменяны телефон. Вы не звоните своему руководству. Вы не звоните руководству, что ли? Сидите здесь, сейчас я пойду. Да. Это просто присед. Они что угодно принимают. Вот скользящие элементы. То есть исходящий, Теперь да? Я хочу, да, задать там. Вопрос. А секретарь будет привлечен к дисциплинарной ответственности? А вот, вот я тоже ее спросила, номер, вас не да? накажут? Все-таки мы узнали, столько Она вроде стояли. вроде не накажет. Да, да, столько нервов Это так просто было. Все Значит, отправили, да? Да. Ну, а 20.09, ребят, сегодня 22.10. Да, 20.09 сегодня 22.10. Значит... Месяц он уже ходит там. Никто никуда не торопится, я об этом Месяц? хочу сказать. Месяц? На продление. А, что, а какие сроки? Сроки вышли? Какие сроки существуют по данному? Смотрите, у меня улыбка вот эта убивает себя. Да подождите, Он давайте... понимает, что мы не знаем. Не знаю, что я сейчас правда не знаю. Вам дали исходящий. Не переходите. Что да. вы хотите? Да. Денис Александрович дал исходящий. Не Какие он. Нет, не я дал. Секретарь. Не надейся на него, он тебе ничего не сделает. Секретарь. Сколько я сюда хожу, он ни на йоту не помог, ни на крошечку. Секретарь, да. Секретарь. Вот, правильно, я же говорила. Я, я теперь единственное, хочу у общественности секретаря на всякий случай взять под защиту. Чтобы народ тут просто да ничего не за будет, этим делом, чтобы секретаря не обидели. Ей же не было указания не давать. Честно, если вот эта секретарь, не наверное, будет. на все органы вместе взятые Вот если взятые было дано указание не давать, она отдала бы. Алексей, Тогда на все ничего органы, просто. взятые в Сочи, это, а -а -а. наверное, одна из секретарей, которая реально ведет себя как человек. Очень редкость, большая для Сочи. Можно... Так, что сейчас что делаем, Ольга Михайловна? Ну, попробуем поехать узнать, где она находится и что с ним. И, и ознакомиться по возможности, да? Все, исчерпывающе. Он говорит, что у меня был? Вопрос просто. А, Смотрите, я просто не знаю, что делать. Вот когда избивает мать, допустим, что мне делать в этой ситуации? Ну, вы считаете, есть. Я выключил камеру. Считаете, есть. Просто есть посмотрите. Ну, посмотрите, пожалуйста, просто ну. вот. Что реально можно? Нет, без камеры, просто. А я думаю, знаю, каждому человеку я можно. Ольга Михайловна. Правильно делать, как сын поступил, в принципе. Нет, по закону ли ты спрашиваешь, а, или по ну, человеческим по защите, понятиям? По защите. Правильно он сделал? Ну, чтобы матери мать защитить. Правильно он сделал? Я знаю, как бы я защитил свою мать. Ну как? Вот посоветую, без камер, просто, чтобы знать, как вы защитили. Вот вы один, а он один и мать. Все, больше никого нет. Как? Что будет ну, делать? Послушайте, какие тут могут быть варианты? Вариант всегда один. Какой? Он, Защищать. Он, он, он сделал, все. все правильно. Я не говорю правильно. Ну, как бы, э, Я бы сделал так. Что? Вы бы сделали так. И каждый сделал бы так же, правильно? Вероятно. Почему, почему тогда его судить? Потому Закон. что он не перешел определенные пределы. Всегда их пришел. Какие? Подождите, он причинил он, значит, закон не совсем. Он причинил Так он не причинил, а... их вам же СМЭ подоказали, это не причинил. Может, он не причинил. Он не сломал не нос. СМЭ да, написала, что он не сломал нос. Да, да, да. Вот что написал. Но он попытался защитить, и, и может быть, как он, вот, как что? почувствовать эти так вот Так он не сломал рамки, нос, она засудили по 112-й. Если бьют, там, убивают, а он, он же должен... По нему не возбудили статьи. Каждый для статьи. себя отвечает. Понятно. Сам. То есть вы Каждый. поступили примерно так же? Вот сейчас мы вышли из Следственного комитета, пообщались мы с Денисом Александровичем. Все-таки удалось нам получить это заветное исходящее. И дал нам его, конечно же, не Денис Александрович, а секретарь. Ну вот сейчас Ольга Михайловна даст короткий комментарий по поводу происходящего. В общем, в свое время, когда-то еще в 92 году оформили кусок земли. 500 соток, то бишь это полгектара земли, 
на подставное лицо оформлял Горенко Павел Иванович, насколько я понимаю, земельный комитет, руководитель земельного комитета, ныне он на пенсии, а оформлял на подставное лицо Ляшенко Анатолий Анатольевич. Для чего ему было нужно подставное лицо? Потому что на себя такое количество земли он оформить просто банально не мог. А это подставное лицо возомнило из себя царя и бога и решило, что он очень значащее, могущее и что он имеет право на эту землю. Они попытались ее продать несколько раз, что-либо еще с ней сделать, но ничего не смогли, так как это подставное лицо, им это сделать не дало. Оно, видимо, выставляло очень большой счет, и они не могли между собой договориться. Аппетит приходит во время еды, в этот момент они оформляют еще полгектара земли, то бишь первый кусок полученный на хорошем, шикарном месте в водоразделе. Они оформляют этот кусок в собственность, потом по суду отказываются от этой земли на основании того, что он не не может являться фермером в состоянии в силу своего здоровья. Это решение суда есть. И прошу мне выделить другой участок земли. Ему выделяют другой участок земли тоже в аренду под фермерство. Как это произошло, это естественно фиктивно, никаких оснований нет. Там оформлялось по одному и тому же постановлению. То бишь на две участка земли одно и то же постановление. В конечном результате После того, как земля была оформлена, поделить они между собой не могут, но одновременно договорились, ладно, давай пока на данном этапе сносим весь лес, готовим землю под застройку. Незаконную застройку на ЛПХ строить многоэтажные или какие-либо дома нельзя. Тем более многохозяйственные, несколько построек там и так далее, они хотели городок выстроить там. В конечном итоге они ему дают трактор и дают добро, решай любыми путями, мы все решим. И человек, у которого мозги не очень далекие, начал решать реально любыми путями, лишь бы только. Они дали ему трактор, он лезвием вот этого трактора срезал стволы с корня. Деревья скреготали, стонали, падали. Он эти все деревья огромные стаскивал вниз и складировал их там. Потом они что сделали? Зачистили всю поверхностную черноземную часть и сгрудили на эти деревья, чтобы их присыпать чтобы их не было видно. А так как это на склоне, это получилось вполне выполнимо. Это не надо было вот это затаскивать, чисто вниз стаскивали. Теперь кто бы из проверяющих туда не приезжал, никто не может найти эти деревья, так как они закопаны. А брать какой-то трактор, увы, никому это не надо. Органам власти это точно не нужно. Когда, перед тем, как начать, вернее, на какой-то из дней этапов сношения этих деревьев, вы приезжали уже третьи полицейские, которые сказали, разрешения на снос деревьев у него нет. Вызывайте природоохрану. Я вызвала природоохрану, те настояли, чтобы я пришла на землю. И я, придя к ним, просила, можно я буду снимать. Начала снимать сам процесс, сам разговор. Он дал добро, представитель природоохраны. В этот момент ко мне подходит со стороны Лишенко, бьет в лицо, я теряю, падаю, сознание, теряю сознание, и в этот момент, реально я на какой-то момент и телефон потеряла, и вообще где нахожусь, и что я зачемила одно и то же, ты будешь отвечать по закону, у меня снимает камера. До него наконец-то доходит, что реально снимает камера, он меня начинает ее отбирать. Я кручусь на этой земле, под ним находясь, он прям сидит на мне верхом, кручусь под ним и пытаюсь камеру спрятать. Неестественно, я не смогла ее спрятать, он сильный, здоровый мужик, огромный. Он отбирает камеру, одним коленом прижимает меня, избивает меня с попыток встать, там, где в плечо, где как попадает. А так как я слаба, у него это шикарно получается. А второе колено, он бьет телефон, тогда была аж тесишка, 25 тысяч стоила. И был хороший чехол, он не может его разбить. Он наконец допирает, что чехол начинает его раздирать, ломает этот телефон, и в этот момент застает сын. Говорят, что я кричала, вот это моменты я честно, я не помню. А телефон сам сломанный нашли? Нашли телефон, все, на... при... он раскидал его частями, там что-то подваливалось, симку он топтал эту ногой, ну, вытащил ладно, ее. Дальше, что а, в конечном результате... А... На момент крика мой, говорят, я кричала, помогите, спасите, прибегает сын. И в момент сын бежит навстречу, а этот бежит, пытается к нему, сын его стаскивает с него и начинается, естественно, потасовка. Этот здоровый лось, конечно, в какой-то момент он хватает этот лось, есть такое орудие цалда, убийство животных в прошлое время, первобытное было, сейчас это тропка кустарника. И цалда режет палец сыну. В какой-то момент очередной замах, он роняет эту цалду на землю, 
было пять человек присутствующих в общей сложности мужиков. Наконец-то природа охраны, бывшие сотрудники полиции, изъявили желание заступиться. Они вскочили на эту салду, все напугались, потому что это реальная была угроза, он мог бы его и зарезать. Все в четвером, я, сын и два природоохранника, мы вскочили на эту салду и стоим на ней. Это есть в показаниях везде в суде. Сын наконец-то сообразил, вытаскивает из-под нас с трудом эту салду, никто, ну как бы мальчишки не могут понять, для чего он ее берет. И выбрасывает ее в кустарники, а там это колючки растут, в которые залезть невозможно. Вот, выбрасывает ее туда, эту салду. И Ляшенко остается без оружия. Ну все, мы на этом вызываем скорую помощь. Ляшенко бегает, орет, я щенок на твоей могиле сплешу, я тебя закопаю, похороню. Естественно, это для всех шок, это прямая угроза. Плюс ко всему применение вот этой салды и так далее. Это на протяжении всего этого он продолжал угрожать. Мы вызываем сотрудников полиции, приезжают сотрудники полиции. Я трясущимися руками собираю этот телефон, пытаясь там информацию, жалко на этом телефоне. Пытаюсь его собрать, естественно, сделать я ничего не могу, его без восстановления. Сотрудники полиции принимают заявление от меня от сына, и это все херит. Этого заявления мы не нашли больше нигде. В конечном итоге, ну, я тогда на тот момент не понимала. Параллельно приезжает скорая помощь, мы сыну вызывали, потому что ему растекли лоб, у него шрам еще остался. И у сына четвертое отрицательное, у него клистала кровь. А, а с, кто растек лоб, мы только поняли на суде. А, дает показания свидетель а, Воронцо, а, Ляшенко, друг Воронцов, что он говорит? Он врезал сыну в лоб и разбил ему лоб. Вот. И Виталик перемазал кровью, естественно, и Ляшенко. И только потом, со временем, мы поняли, что кровь на Ляшенко была Виталика, а мы решили, что это кровь у Ляшенко. Вот. В потасовке там трудно было понять, кто что Понятно. происходит, кто что делает. Что в конечном итоге Ляшенко едет в больницу, представляется, ай больным, ай хромым и так далее. Ему, он поступил в 6 часов вечера, ему в 11 часов вечера наконец-то делают рентген на нос. Видимо, он достал всех, делают рентген на носу. Рентген сделали, написали без патологий. Он, естественно, без патологии, его уже описали профессора Москвы и все на свете. И везде пишут однозначно, никакого перелома там ни старого, ни нового нет. Его не устраивает этот диагноз. Он идет в клинику городскую. Крана Дмитрий Иванович дает показания, это невролог первой городской больницы, поликлиники что ко мне пришел Решенко на прием, я вижу, что передо мной стоит эквирулянт. И я пытаюсь его опросить, сажаю за стол, даю опросник. Он у меня занимает восьмибальную шкалу депрессии. И я понимаю, ко мне пришел тяжелый человек. Он требует, что я его должен лечить, но никаких переломов я не видел. Я ему водил молоточком возле носа, это есть в показаниях сюда. Я ему водил молоточком возле носа, я невролог, я свожу глазки к носу. Не было шва. Если был свежий шов, я бы его отправил к нейрохирургу. В конечном итоге все вот эти показания, мы вызвали крана на суд, он давал показания, у нас проигнорировала впоследствии. Ляшенко, отлежав, вернулся назад в больницу. Скорее всего, в больнице работает рентгенолог Лебедева. У нее муж является вторым лицом здравоохранения в городе Сочи. Это мне адвокат, бывший их адвокат, сказал такую версию, что меня нанимал, его нанимал адвокат, ой, большой медработник. А большой медработник это Лебедев, он тут к бабке не ходи. Он договаривается, видимо, с женой. Они описывают несуществующий рентген снимок, то бишь это происходило 18.06.12, а второй снимок описывается 20.06.12. Первый снимок описан без патологии, второй несуществующий снимок описан... Откры... Оскольчатый перелом носа со смещением. Потом впоследствии этот оскольчатый перелом носа со смещением превращается в открытый. Что делает эксперт, когда к нему поступают документы на описание? Почему вот он говорит, у нас нет оснований? Бред сивый кобылы. То бишь эксперт, не имея на руках подлинного рентген снимка. Этот рентген снимок, он нам признается на видео, что он обязан был его отправить. Так как он не маркированный должным образом, он не является документом. Он не отправляет его. Он его сам описывает, чего не имел права делать. Он обязан был пригласить 
есть рентгенолог и рентгенолог, узкий специалист, должен был его описать. Он берет на себя ответственность, не описывая снимка, я немножко оговорилась, делает ему вывод, заключение, что там перелом. Не описанный снимок, никак вообще поступил, просто рентген снимок, не датированный и не маркированный. И на основании вот этого рентген снимка он выносит и подложного этого выписного эпикриза, в котором подпись не главного хирурга нейрохирургии Клинкова, это не его подписи, есть показания у них в деле, они об этом прекрасно знают. Нет печати городской больницы, вообще никакой нет логотипа, вообще ничего. То бишь там от машинки от руки набрано текст. Этот текст подложили подписи чужие. Этот Михнев, сотруднику бывшей участковой, поставил штампик и написал копию верная, расписался, и это отправили на экспертизу. Эксперт на этих фальшивках проводит экспертизу. И таким образом получается средний вред. Хотя, по сути, если бы даже и был перелом носа, он относится к легкому вреду. Они а динамиты это и возбуждают максимально 112 часть первую. Против вашего по... сына. Против сына, да. Хотя должны были 119 лежит в уголовном деле возбуждение 119, но прокуратуры лежит отмена 119. А что сейчас происходит? Вот сколько лет бьемся и пытаемся доказать, то бишь у нас есть, начиная с 2014 -го года экспертиза, 2013 годом поступила экспертиза, э, анализ меддокументов, который говорит, что нарушение допущено, прорва, и их исправить можно только при подлинном пакете документов. Это рентген снимок и стационарная карта. Рентген снимок у нас есть, а стационарной карты у нас нет. Но провели э, э, экспертизу, сверяющую рентген, который находился в уголовном деле, на основании чего осудили, и рентген, который реально законный, находился в компьютерном исполнении. Еще очень важный фактор. Рентген, подложенный в, эксперти... в уголовное дело, аналоговый, а рентген настоящий, который существовал, реально сделанный на Ляшенко, он цифровой. Два вида рентген снимков. Цифровой и, и, и аналоговый. Других не существует. Так вот, в цифре есть в базе, до сих пор сохранится, и он существует, он, бери его сколько хочешь, это компьютерное исполнение. А вот аналоговый, он в, один, в одном единственном исполнении, но он нигде на Лешенко не зафирегистрирован, ни в одной больнице города. Мы по всем больницам, они сделали запросы, ни в одной больнице. Суд это запрашивал, нигде нету. Суд продинамил всю эту информацию, что нет рентген снимка подлинного, что нет документов подлинных, что эту экспертизу они обязаны были исключить как вещь-док, так как она не является доказательством, так как она вообще сильно сомнительна, на чем она проводилась. И потом, почему средний вред по перелому носа, если все профессора в один голос говорят, это легкий вред, это никак не средний. Но мы подаем ходатайство и дознавателю Шикая, которая возбуждала уголовное дело, и я ходила в прокуратуру к Передеру Василию Анатольевичу, тогда задавала вопросы, как может возбуждаться уголовное дело, если меддокументов вообще нет. Нас с меддокументами фальшивыми ознакомили в последний день перед вынесением приговора. Мы до сих пор их не видели вообще, мы не знали, на чем нас осуждают. Мы даже предъявить реальное ходатайство толком не могли, потому что мы не видели документов. Случайно совершенно был адвокат тогда Курочкин, случайно он совершенно нашел эти документы в отделе полиции через свои связи. Эти документы доставили в суд, мы с ними ознакомились, в этот же день вынесли приговор. Мы Хорошо. ничего не смогли сделать. Сегодня а приговор какой был? Приговор год и шесть ограничения свободы с одеванием кандалов, это было на психику, это было ужасно. Мальчишка стоял на суде, реально плакал. Мы реально все. Сколько Сколько ему лет было в то время? Отнимите 5-6 почти уже лет. 25. У нас был гособвинитель Сидоров Константин Константинович. Хорошо, был это был реальный срок, он это, находился в тюрьме. Это, да нет, ну ты не слышишь, ограничение свободы. А, ограничение. Ограничение свободы это между условным и лишением свободы. Это ограничение свободы, это кандалы, обязательно отмечание. Сколько они там раз в неделю, я сейчас это уже не Это дом он это находил? Браслет. Дом он находился? Нет, он работать мог, но а только работ... после 10 часов он обязан был находиться вечером, а у него была вечерняя, именно вечерняя работа, они ему тогда сорвали эту работу, вообще он ее потерял. Ну, много чего сделали, психику сломали всей семье, мы все переживали, это, эта травма была неимоверная. Одно дело, когда человека законно осуждают, другое дело, когда ты знаешь прекрасно, что это незаконно. Более того, ребята, на, на крыльце суда... Мы вышли, я реву, 
у меня других слов тогда не было. Ко мне подходит Буленкова Наталья Васильевна, это судья, которая нас осудила, и говорит, Ольга Михайловна, извините, если бы я вам не вынесла этого приговора, то меня завтра как судьи здесь бы не было, мне приказали свыше. Верите, я не знала, что делать. Морду бить я не имею права. Спрашивать как-то с нее, как я с нее спрошу. А и вот... все, с нее как с гуся вода. А вот на сегодняшний день что у нас имеется? Все это знают. Все, все, это все знают, все всплыло, да. Но все динамит. И... Вот вы видели сейчас, ведут себя так все. Это еще ласковое поведение. Ехидничают, ржут тебе прям в лицо. Издеваются натуральным образом. Ты стоишь и думаешь, господи, или ты уже с ума сходишь, или вокруг тебя мир с ума сошел. Из-за чего? Раньше они парились из-за земли, сейчас они парятся из-за того, что на них висят уголовки. Это реальные уголовки, это 285-86. Это по прокурору, это по судьям, это по дознавателю, это по, по сотруднику полиции и, вероятно, по эксперту. Или, скажем так, по его начальнику Шипанову Игорю Николаевичу. Точно. Потому что именно он отписывал Либерману проведение экспертизы на липовых документах, чего, по сути, не имел права Хорошо. делать. Хорошо. Сейчас э, мы что сделаем? Наверное, отправимся в какую? Да, в Главный сле... да, городской. По Сочи. Да, по Сочи. городской. Да. Потому что здесь нам, ну, в принципе, ни на один вопрос ответить не могут, я так понял. Но видите, если он с исходящим скользил до смешного, что здесь такого вообще не понимаю, это бред ну, какой-то. Понятно. Давайте тогда отправимся туда, и там уже будем устанавливать да, истину. Конечно.